ഒരിക്കൽ ശ്രീ ശരത് പവാർ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മുറിയിൽ ചെന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടു കേട്ടതിനപ്പുറം മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാഫെഡ് ഇസ് റൺ ബൈ എ ബഞ്ച് ഓഫ് തക്സ് ചില കൊള്ളക്കാരാണ് നാഫെഡ് ഭരിക്കുന്നത് എം ഡി ഹാസ് ടേക്കൺ വെരി സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ദം എം ഡി അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്തു വി ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് ദി എം ഡി ടു ദ ഹിൽറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എം ഡിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചാലും എന്നെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നാഫഡ് ഈ ഏജിയൻ തൊഴുത്ത് കഴുകണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായുള്ള പബ്ലിക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ് അതാണ് സീനിയർ തസ്തികകളിലേക്കൊക്കെ നിയമനം നടത്തുന്നത് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നെയും നിയമിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നടപടിയെടുത്തു ഒരിക്കൽ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ നാഫഡിൻ്റെ ബോർഡിലുള്ളത് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ദേശീയ നേതാക്കളാണ് ഒരു പ്രമുഖ കക്ഷിയുടെ ട്രഷറർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖാതി തന്നെ ഭുജബല പരാക്രമത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ ചില പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലുള്ള ചില പത്രപ്രവർത്തകർ സൂക്ഷിക്കണം കേരളത്തിലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇവർ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ശൈലിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തമാശ തോന്നി എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു അവരുടെ മിനിമം ഡിമാൻഡ് ഈ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃ നേതാവിൻ്റെ മുട്ട് തലയോടിക്കുക എന്നാണെന്ന് ഞാൻ ചില വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ മുട്ടില്ലാൽ മുട്ടില്ലാതിരുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാൻസിടാൻ പറ്റുകയില്ല കുനിയാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് പരിഭാവനമായ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ എങ്ങനെ നടത്തി കൊടുക്കും അതിന് സാറേ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അശോകൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസറാണ് വിളിച്ചു അശോകൻ ഇന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സമർത്ഥനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ അശോകനും പറഞ്ഞു സാറി മുട്ടില്ലാതെ നടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് സമ്മതിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അശോകൻ തലയില്ലെങ്കിൽ പോട്ട തൊപ്പിയെങ്കിലും വയ്ക്കാമെന്ന് വയ്ക്കാം മൂടി വയ്ക്കാം മുട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അശോകൻ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു മന്ത്രി വഴി ചോദിച്ചിട്ട് അശോകൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇനി പോകുന്നത് പോലീസ് എസ്കോട്ടും പൈലറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ദിവസവും പോലീസ് വരും ഞാൻ നാഫിഡിൽ പോകും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലോബിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലോബിയാണ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അവിടെ ചില മുട്ടാളന്മാർ ഈ മുട്ടാളന്മാർ ചിലർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഭവ്യമായിട്ട് പതുക്കെ ഒതുങ്ങുന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവരൊക്കെ ആസാദ്പൂർ മണ്ടി നാഫഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു വലിയ വലിയ ചന്തയാണ് ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന മണ്ടി മണ്ടിയാണ് മണ്ടി അവിടുത്തെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് ബോർഡ് അംഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ തിരികെ കയറ്റുന്നു എന്നിട്ട് മണ്ടിയിൽ ചുമട്ടെടുക്കുക അത് വെളിയിലുള്ള അവരുടെ ജോലി കാണിക്കാനുള്ള ജോലി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ച് ചട്ടം വിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാനും എതിരാളിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയി കൂവാനും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ചില ശക്തി പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനുമൊക്കെയാണ് ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം എം ഡി എം ഡി എ മീശ പിരിച്ചും കണ്ണുരുട്ടിയും നിലയ്ക്ക് നിർത്താനായി ഇവരയച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിൽ പലരും ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വലിഞ്ഞു ചിലർ മാത്രം അവശേഷിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് തട്ടിക്കയറി എന്തിനാണ് ഇവിടെ പോലീസ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു അതിനൊരാവശ്യം കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് എൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയോ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയില്ല 
എന്തിനാണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ചില അറസ്റ്റൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മതിപ്പ് തോന്നി കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ഏതായാലും പിന്നെ ബന്ധം വഷളായി എന്ന് പറയാം ഇതിനിടയിൽ ഈ അഴിമതിയുടെ വഴികൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ എന്നെ വിളിച്ചു വളരെ സൗമ്യനായി സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബോസ് ജി അങ്ങ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പൂട്ടാൻ പോയ സ്ഥാപനം വളർന്നത് വികസിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ബോസ് ജിക്ക് ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ സർവീസിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് തരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റ് സഹകരണ സംഘടന സംഘങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിമാസം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് തരാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ആ അഞ്ച് ഇരട്ടിയാണ് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ആരോടും പറയണ്ട ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാഫഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന ആളുകൾ കരുതും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദേഷ്യമായി സംഘടനത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എം ഡി എ മാറ്റിക്കൊണ്ടൊരു തീരുമാനമായി പക്ഷേ സർക്കാർ വെച്ച ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന് മാറ്റാൻ ആവില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം എങ്കിലും അവരത് ചെയ്തു മറ്റൊരു എം ഡി എ വെച്ചു ആ എം ഡി എ ശ്രീ ശരത് പവാർ തന്നെ പറഞ്ഞ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധമായി പിന്നീട് സാധാരണ സർക്കാരിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ കിക്കിങ് അപ്പ് എന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ തന്ന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇതിനിടയിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു കയറുന്നു രാജ്യം മുഴുവൻ ഇതൊരു പ്രശ്നമായി പാർലമെൻറ്റിൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി ആർക്കും ഇതിനൊരു മറുപടിയില്ല ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉള്ളിവിലയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഉള്ളി ഉള്ളി പൊളിച്ചാൽ കണ്ണുനീര് വാർക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഉള്ളി പൊളിക്കാതെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കണ്ണുനീര് വാർക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത് കാരണം ഈ ഒണിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഉള്ളിയിലെ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളി വില കൂടിയാൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് തന്നെ ഇത് ഭീഷണിയാണ് പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും നിലം പൊത്തിയത് ഉള്ളി വില നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി ഷീല ദീക്ഷിത് ആയിരുന്നു അവർക്കും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി വന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ഉള്ളി കച്ചവടക്കാരനല്ല ഉള്ളിയുടെ ഗതിവേദികൾ എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാനും വയ്യ എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഉള്ളിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളി വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ ആണ് ഉള്ളിയുടെ ഹബ്ബ് ദ ഹബ് ഓഫ് ഒണിയൻ ട്രേഡ് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ലസൽഗാവ് ഗ്രാമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളി വില നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മണ്ടികളിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളിയുടെ മൊത്ത വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പത്ത് വീടുകളാണ് കുടുംബക്കാരാണ് അവിടെ മറ്റൊരാൾ കയറി ചെല്ലാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഈ അബ്കാരി വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കൽ അതിൽ കയറിക്കൂടിയാൽ മറ്റൊരാൾ വരാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒണിയൻ ഒണിയൻ പൊളിറ്റിക്സ് പോലെ ഒണിയൻ വെഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളി മുതലാളിയുടെ മകളെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഉള്ളി മുതലാളിയുടെ മകൻ വിവാഹം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഇത് വെളിയിലേക്ക് പോകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാർട്ടൽ ഈ കാർട്ടലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉള്ളിയുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയാലും എത്രത്തോളം ഉള്ളി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ത് വില തീരുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ് ആരെ കണ്ടും അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ ആശയം വന്നു ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും അതിന് പരിഹാരമായി ഒരു പുതിയ ആശയം മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് എന്നോട്
പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുക എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പറഞ്ഞു സാർ അൽവാറിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ പോയാൽ മതി അൽവാർ രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാർ അവിടെ ഉള്ളി കൃഷിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ ശരത് പവാറാണ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബോസ് ഉള്ളി വില നിയന്ത്രിക്കാൻ നാഫഡ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഉള്ളി എത്തിയാൽ ചെയ്യാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ റേക്ക് ഉള്ളി ട്രെയിൻ നിറച്ച് ഉള്ളി ഇവിടെ എത്തിക്കാം നാസിക്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടത് പറ്റും പക്ഷേ അതിവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും സമയം അതിക്രമിക്കും ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എനിക്ക് മുൻപരിചയം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു 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 ഏരിയ ആണിത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അൽവാറിലേക്ക് വിട്ടു രായ്ക്ക് രാമാനം കിട്ടുന്നിടത്തോളം ഉള്ളി ട്രക്കുകളിലാക്കി വാങ്ങുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചെറിയ ട്രക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിലിട്ട് നാഫഡ് ഉള്ളി കിലോയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് രൂപ അന്ന് മാർക്കറ്റ് വില ഇരുപത്തിയേഴ് രൂപയാണ് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ചില താപ്പാനകൾ പറഞ്ഞു നടപ്പില്ല സാർ ഉള്ളി വാങ്ങാൻ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളി വിൽക്കുമ്പോഴും ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി കൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ തള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ അടിയന്തരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എൻ്റെ എക്കണോമിക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉള്ളി വാങ്ങിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും ഉള്ളി വാങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടോറിക്ഷകളിലാക്കി ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിറ്റു ഉള്ളി വില കുറയ്ക്കാം എന്നൊരു ബോധ്യം വന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അൽക്കാ ഷിരോഹി അവരായിരുന്നു ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഞാനിവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട് അവരെൻ്റെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോളനിയിൽ പതിമൂന്ന് രൂപ കിലോയ്ക്ക് നാപടുള്ളി വാങ്ങി എന്ന്ുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംു
നാഫഡിലെ എൻ്റെ അനുഭവം ഉള്ളി വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുക നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുക ഇതൊക്കെ കണ്ട് പകച്ചു പോകാതെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ ഒരു നല്ല പരിധി വരെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന പാഠമാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴാനുള്ള സമയമായി അതിനിടയിൽ അർഹമായ പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടി ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്തിച്ചേരാവുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ അധികം സമയമില്ല സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ തന്നു പക്ഷേ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എനിക്കൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നാഫഡിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ദേശീയ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എന്നെ അവരോധിച്ചു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ദേശീയ മ്യൂസിയം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിലാണ് അന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ദേശീയ ദിനപത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ സ്തംഭനം ഈ സ്ഥാപനം അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തത് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ മ്യൂസിയത്തിന് ആവശ്യമായ ധനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കൂനൻമേൽ കുരു എന്ന് പറയും പോലെ യുനെസ്കോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലും ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അനാസ്ഥയെക്കുറിച്ചും കെടുകാര്യസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ജീർണാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിമർശനം വന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉണർന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇതിനെ പറ്റിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ നിയോഗവും എൻ്റെ മേലാണ് വന്നു ചേർന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോന്നല്ലാതെ മ്യൂസിയം മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ചില പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു നൂറ് ദിന പരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ചു പൂട്ടിക്കിടന്ന ഗ്യാലറികളൊക്കെ തുറപ്പിച്ചു മ്യൂസിയത്തിനൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ എഴുതി ദ മേക്ക് ഓവർ മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശ്ലാഘിക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തർദേശീയ ലുക്ക് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്തതല്ല പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ നിയോഗം എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മ്യൂസിയോളജിസ്റ്റിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി കലാകാരന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനും റിനവേഷനും മേക്ക് ഓവറും ഒക്കെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് യാദൃച്ഛികമായി ഒരു സംഭവമുണ്ടായി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിലവറകളിൽ വലിയ നിധി കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്ത അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നിധി സംരക്ഷിക്കുക നിധി പരിപാലിക്കുക കൺസർവേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്നതിനൊക്കെ ചർച്ച ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു എനിക്ക് നിധിയുമായി എന്ന യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഇവ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചുമതല ഉണ്ട് പോരെങ്കിൽ ഒരു അനുബന്ധ സർവകലാശാലയുണ്ട് ഈ സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ കൂടിയാണ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നിധി സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു പഠനം നടത്തിയത് ഇതിൻ്റെ വാർത്ത ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ വന്നു ഇതൊരു പശ്ചാത്തലമാണ് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഒരു കാലത്ത് നിസാമിൻ്റെ നിസാമിൻ്റെ സ്വർണ്ണ വജ്ര ശേഖരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിനാണ് അങ്ങനൊരു പാരമ്പര്യവും അവർക്കുണ്ട് തികച്ചും അക്കാഡമിക്കായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഈ പത്രവാർത്ത അന്ന് ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടു ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടി ജസ്റ്റിസിന് എന്നെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വളരെ അന്തസ്സായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് കാണുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എവിടെ പറയുന്നു അവിടെ കാണാം എങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരും നമുക്ക് വീൽ ടോക്ക് ഓവർ എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
ഈ നിധി സംരക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെയും ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഈ പത്രവാർത്ത കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാരും കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് പരിപാലിക്കാനും ഇത് ഒക്കെയായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശ്രീ ബോസിന് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അവിടെ ഏറ്റെടുക്കരുതോ നിയോഗിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലാണ് എനിക്ക് മ്യൂസിയോളജി കൺസർവേഷനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധി പരിപാലനത്തിനുള്ള സമിതിയുടെ തലപ്പത്ത് എന്നെ നിയോഗിച്ചത് നിധി എന്താണെന്നും അവിടെ അറകളിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്നും വെളിയിൽ പറയേണ്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ആകെ പറയുന്നത് ആകെ പറയാനുള്ളത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു നിധി ശേഖരം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പിന്നെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി അയച്ച എന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈയെടുത്ത് അന്നത്തെ മഹാരാജം മുൻ മുൻകൈയെടുത്ത് മാറ്റി അതിൽ സങ്കടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് വികലമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുകയാണ് ബി കല്ലറ തുറക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതാണ് തർക്കം ബീർ ക ബി കല്ലറ ഈശ്വരൻ്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമാണ് അത് ആരും തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനും ഒരു വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സീസറിന് സീസറിൻ്റെതും ദൈവത്തിന് ദൈവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതും ഒരു സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി അത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ആ കർത്തവ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നും ഇന്നും എത്ര വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമല്ല ബി കലറ തുറന്ന് ഒരു ഭ്രമം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തുറന്ന കല്ലറകളിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ബി കല്ലറ തുറക്കാൻ എന്ന് തത്വത്തിൽ ബി കല്ലറ തുറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പലർക്കും ഇഷ്ടമായില്ല ഇന്നും ഇഷ്ടമായില്ല എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷങ്ങളോ മറ്റോ ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം വന്ന പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പല ക്രമക്കേടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ പോലുള്ള പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല എൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ അല്ലെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതിനോട് അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വലിയ പ്രശ്നമായി അതെവിടെ എവിടെയും ഇരിക്കട്ടെ ഇന്നും ഇന്നും ഒരു കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു വെറും സാധാരണ ഐ എ എസ്കാരൻ മാത്രമായ എൻ്റെ കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും നിധിയുടെ പരിപാലനം നടക്കുന്നത് എന്ന് ചാരിതാർത്ഥമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്കിതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നോളജ് ഇല്ല ഞാൻ ഇതിലെ വിദഗ്ധന്മാരെ തേടിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തത് ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്നും ലോകത്തിലെ അമൂല്യമായ തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നിധി ശേഖരം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് കേട്ടത് ഹിറ്റ്ലർ കാപാലികനാണ് ക്രൂരനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അറുപത് ലക്ഷം യൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരാളെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും എനിക്ക് തോന്നി അറുപത് ലക്ഷം യൂതന്മാരെ കൊന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഹിറ്റ്ലർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം ആറ് കോടി ജനങ്ങളാണ് മരിച്ചത് 
എങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ കൊന്നതിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഉത്തരവാദി ആരാണ് 